This is London. You will now hear a statement by the Prime Minister. I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note. I have to tell you now, this country is at war with Germany. My father asked me if I was truly ready to go to war. He told me that the good soldier kills without thinking of his enemy as a human being. In the moment he sees him as a fellow man, he's no longer a good soldier. And I was a good soldier. God help me. Within each of us lie the seeds of an undefined greatness. We are the fathers of our own future. That future must be chosen, nurtured, guided. It must be driven with conviction. Lest our lesser nature has led it stray into shadow. Suffering is the same in every language. Kerz, fahren Sie uns rein. Bereit machen für Einschlag. Feindlicher Panzer. 12 Uhr, genau vor uns. Großfeuer erwidern.
Technology moved faster than you could think how to use it. Yours, theirs, it didn't matter. This war would prove that from ocean bed to mountaintop, the greatest killing machine is man. It wasn't just about the soldiers on the front. This time, the crosshairs found the workers on the assembly line. They found the commuters on the train. And they found the children in the schools. Volunteers, conscripts, them and us. It didn't matter where the danger came from. The threat of death unified everyone. Victory meant staying alive. Thank <laughs> you. 
man's unworthiest creation. What led it back to us? Does a hidden hand guide it? Birthing us in violence and blood? Ending us in fear? Alone? Billy Bridger. Says on my pad here, criminal use of explosives, assault, attempted armed robbery, arson, attempted armed robbery. <laughs> you try and rob the same bank three times? No. Oh yes you did. Because you're Billy Bridger. You are the son of big, bad, horrible Arthur Bridger. I'm all a fucking Bridger. Give me the fucking money. <laughs> now that's your dad, isn't it? So how comes you didn't get sent down with you then? Started all them jobs on your own. Oh yeah. <laughs> I've got a little deal for you. I'm putting together a unit. You're gonna fucking love it. It's right up your street. Your sort of thing. And it's got to be better than being in there. we will be fine.
What sort of unit? Shall we, Bridger? Would you like the seaside? Teams are two, move! <laughs> I, I'm sick! I'm chucking me guts up over here! Oh. And you're just strolling off! Oh, Bridge, you're living yourself up! Come on! There's a lovely little ice cream shop down there, and I'm treating you to a corner. Check, will ya? I can barely move without spilling over. <laughs> what do you want me to do? Tuck you in and get you your teddy? Now come on, get moving. On you. Yeah, I modified them a bit and all. Oh, I see. You two, you know what to do. Careful with his That's a stuka incoming. Them the planes were meant to blow up? Yeah, yeah, that's them all right. Have you been here before? Do you know where we're going? Oh, yeah, I come here all the time. I bring the missus a lot sometimes. So that's a no, then, is it? You don't know where we're going. Listen, this drop requires a certain amount of flicks on your feet. Do you understand? Right. Yeah. Right. Right, then. Now, get on them binoculars and tell me what you see. Germans, on the other ridge there. Looks like lots of rubbish. Maybe an alarm? Yeah, probably a radio too. Now it's going to be best to watch out for both because we don't need more enemies showing up. See some barrels over there. You know, I wouldn't try using them for cover. You never know what's inside. Maybe an airstrip off in the distance. The hangar there is most likely secured. So once you're down there, put your finger out your ass and find a way inside. Are you sure about these bombs of yours? These safe pack of specials? They'll blow this place to pieces, mate. Don't you worry. Or if I get caught, though, you're just gonna piss off and leave me, yeah? Get all the glory yourself. Glory? <laughs> there ain't no fucking glory, son. Now, listen to me carefully. I'm gonna put my bombs on those planes over there. And you are gonna put yours on them now. Yeah, right, right. Do not get caught. I'll be waiting for you at the meeting point. I'm on it. No time to waste, son. Down you go. Easy, easy. Whoa, whoa, whoa. Fuck this for a game of soldiers. You horrible bastard, Mason. The Hauptmann? Yeah, der ist immer mies gelaunt.
That's the ticket. That must be it. Need to find a way in.
stehst auf der falschen Seite. Jimmy needs to be more careful. You never know who he's about. There she is. That ought to do it. Time to get out of here. Killed me. Yeah, that's because my bombs went off. What about yours? We're only gonna go up any second. Watch this. Jesus Christ, Bridget, did you plant your bombs or not? Wait you for it? I'm telling you now, these special explosives for yours, they better be really fucking special. Wait for it. Bridget. Any second now. Oh, sweet Jesus. Sweet Jesus. Here we are. Up Fritz's shitter, and I ask you to do one thing. One fucking thing that you tell me that you're a big expert. Can I just say no, you can't. What the fucking hell was that? I've occasionally had teething problems. Teething problems? Don't make me fucking laugh. I could have done that with a fucking light breeze, a speck of rain, or a tiny, teeny bird perched on that wing would have done more damage. Like this, fly boy. Yeah, you're welcome. You're a fucking disaster. Me? You're the one who's gonna go himself shop full of holes in shaft. Yeah, because of you, you tit. Listen, I was sitting pretty in prison, mate. I was not bothering nobody, not getting shot at you. You come along. This is your fucking fault. Listen to me. You took the fucking deal. You want to start paying it off your end? Then you need to fucking liven yourself up, boy. Do you understand me? Hunt! Miss Idea! Thank <laughs> you. 
Verfluchte Scheiße! next one on your own, all right? Just like you did all those banks, remember? Yeah. Yeah. I'm okay, done, no bother. You all right? Yeah, of course I am. Listen. Take this. This goes bang on everything. Right. I'll get down there, finish it up. Get you some help. I'm holding you to that deal. Yeah, just do the job and we'll see. I'm gonna have a little kip in this shithole. Don't stand there staring at me. Move. Go. On my own then. Three places to go. Let's get rid of all these lovely supplies, shall we? That bunker might have what Mason needs. That's the radar stations. Surprising, get put to use. Was soll alles in 
One down, two to go. Those are the radar stations that need to be disabled.
one safe cracker special, courtesy of Billy Bridger. Nearly done there. That's it! Yes!
proper picture to HMS Sussex. Can you hear me? Hello? We'll need an evacuation, so... You know... Just... Don't leave us behind. Taking care of you, all right? It's all gonna be fine. Don't even wait out the boat to come and get us. You did what? I raid out the boat. No. No, 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 no. Oh, Jesus Christ. You have just told every cunt of an iron cross exactly where we are. Useless. I fucking know that, don't I? I did a lot of respect for myself, all right? Yeah, well, no surprise there. I did it with me dad. 
He said I was useless just like you, and he fucked off and let me take him to fall for Don't listen to me, you liar! You're not useless. Why do you think that I recruited you for in the first fucking place? No idea. Because you're a trier. Like them banks you tried to rob. Even though you fucked up, you kept trying. And what good's that now? Then I come for a side, eh? This is war, son. We fight one battle and then we fight another one until it's done. What are you gonna do? Feel sorry for yourself and just fucking lay down and die? Or are you Billy Bridger? A trier? Yeah, I suppose. I can't hear you! Yes! I am! Oh, Billy fucking Bridger! Good boy, that's what I want to hear. Right, how about you join your old mate and we go and kill a load of sauerkraut munchers? Yes, please. Infantry will be here any second. Now find some cover, and I'll support you from up here.
Christ! Son. Thanks. You know, yeah, them Greek islands are absolutely lovely this time of year. <laughs> Fuck off. I'm telling you. <sighs> wait, 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 wait. Ah, uh, I got you. Now you're strolling off and leaving me. I'll come along then. Yeah. Well, as I was saying, beautiful beaches, sparkling white sand, and massive German fortifications for me and you to assault. See what I'm gonna do. I'm gonna make you a little deal. A deal? I thought we already had a deal. <laughs>
está ahí, Evan. Vertelle deinen Hemmlichkeit. Wie alt ist Sünde, sagt? Lange, der ist erwackert und verstörend. Der kam mit zum Bahn, vertelte die Historie um Skarpninger und Monster in Skogen. Meine eigene Bahn ist fortsatt in Tyskland. Sauna Familie und mein so fällt die. So, nur er ja her hier. Projekt. Et er de monstre i skogen. <laughs> For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid. Ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget. Dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, Løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva dette anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer... ...ubehagelig. Thank you. 
Barna i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, Løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Finder forut.
Det blir vanskeligere enn jeg trodde.
Må være her i nærheten. Solveig. Mamma. Hva gjør du her? Jeg har fulgt etter deg. Jeg prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem, Solveig. Jeg kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg går du med nøtt og stopper deg. Hva har skjedd? Skal de deg? Nei, vi er bare våget ikke. Jeg er for verdifull for ham. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut! Du skjønner fortsatt ikke. Vi må stoppe dem for å produsere mer tungt vann. Jeg kan med gang på kvarnene her. Du må gå ut og stoppe seg kvarn. Hva snakker du om? De store metallboksene utenpå. Ikke kaste bort hver tid. Gå! Vi møtes på brua.
kom, det var alla. Jeg har ikke mer ammunisjon.
For det er mot ram, for din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Låt mig bli med.
som du kan se de vedlagte dokumentene i situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungt vann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bomba som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungt vannet. Millioner av liv ligger nå i dine hendene. Ta vare på dotter og mi, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri må i Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt inn instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungt vannet. De henter tungt vannet fra lageret. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungt vannet enn kain. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg. Det er her vi skal gjøre tøft av det. Der er vannet.
Sacrifice en genoux. Dokumentene nevnte nå under bakken. Det er metalluken. Det her. Jeg må ødelegge alt.
Muore di tanno. Tenemos esta. Du må finnes mer tungt vann som er på vei til bunksjen.
Du vet vad du prövar att lade med henne? Monstare. Det är ett vapen. Mamma. Ja, monstret är ett vapen. Men vad sker hvis russarna lagar det för oss? Eller britterna? Det är en maktvitt som kontrolleras. Du kan ödelägga oss alla. Hallå? Badam! Vi är här! Ta igjen de lastebilene.
Regardez-les. Des soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour leur patrie. Ces hommes, c'était des héros. Mais ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas.
Caleb Idrissa C'est pas possible. Si ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça va pas du tout d'être. <rire> ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, Idrissa. Regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça <rire> Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non Moi-même, j'ai une femme. Elle est trop jolie. Toi, tiens quoi On disait, nous sommes français, nous sommes français. Mais une fois en France. Nous avons vu à quel point nous étions français. On va faire ça jusqu'à quand Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout C'est tout ce que l'on va faire Écoute, les choses ici sont... différentes. À ces temps, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et quand tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaires pour s'emparer des canons anti-aériens allemands qui l'encerclent.
autre identité face à l'immensité de la guerre. Une autre fourmi. Un autre cadavre. Et pour ne pas me laisser abattre, je me disais, je suis d'aimer. Je suis un tirailleur. Et que Dieu nous aide. souvent de mauvaise qualité, pas adapté, fallait apprendre à improviser, fouiller, bricoler. Je me disais, allez d'aimer, cherche, trouve un moyen pour que ça marche. <rire> Oh. 
le quartier général allemand. On prend notre courage à deux mains et on se prépare pour le combat d'une vie. cette surprenante victoire. Même après toutes ces années, je m'en souviens encore très bien. Mais j'ai toujours une boule au ventre quand je repense à ce qui nous attendait.
Laisse-le partir, petit frère. Il dit ça. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on est qu a gagné Ils ont tous fui. Alors, sauf s'ils si ont changé les règles du jeu. Waouh, wow. on a gagné. On a gagné Cessez le feu On a gagné. On a gagné On les a eus On les a battus On a gagné On a gagné Surveillez les armes là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être ils nous donneront une médaille de... <rire> Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Démé, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr Idrissa Tu es comme moi, allons Allons les combattre J'ai une famille. Des enfants. Mais regardez-vous On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français alors je vous pose la question, de quoi d'autres sommes-nous capables Si on avance et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous, de la reconnaissance, du respect pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y 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 Ils ont adoré mon discours. Alors, on a avancé. On s'est dispersé et déployé pour atteindre les canons le plus discrètement possible. On a été séparés d'une partie de nos hommes. Je suis parti les rechercher pour qu'on puisse attaquer la batterie principale ensemble. Il doit bien y avoir quelqu'un en vie, là. Mon Dieu Essayez de communiquer maintenant. Jamais s'enlever cette pensée de l'esprit. Ils ont placé un barrage. Je dois surtout pas me faire repérer par ces patrouilles. Une 
patrouille allemande. Les Allemands ne pourront plus communiquer entre eux. Encore des morts. Difficile d'imaginer qu'il y ait encore des survivants ici. sont des îlots sur une mer de sang. Et nous, on navigue sans rien voir à l'horizon.
Idrissa Te voilà Je savais que tu t'en sortirais Regarde ça C'est ça que tu voulais, hein Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien Mais on a gagné Les amants prennent la fuite Ne vous approchez pas, espèce de Schweinhund On n'avait pas gagné On n'a pas pas en retraite Vous allez crever vous êtes cerné. On va contre-attaquer et vous écraser. Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. Ma femme, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne Il nous déteste parce qu'il pense qu'on est inférieur. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends, 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 attends. Ils pensent qu'on va rester là, ou bien battre en retraite. Le plus gros de leur force se trouve dans les bois, donc... Qu'il est le dernier endroit où ils s'attendent à nous voir. Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Grissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois. Tiens, petit frère. Ça me plaît bien ce que tu dis là. Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré boulot de tout saboter. Aimé, prends ce lance visé Tire avec pour nous dire d'attaquer. Attends le bon moment pour tirer la visée et nous dire d'attaquer. Nos vies sont entre tes mains. C'est la guerre, une grosse machine dégueulasse, sans répit, sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions, la mort ou la survie.
Voilà, cette arme ne fera plus couler le sang de mes camarades. se débarrasser de ces canons. avait l'habitude de chercher ce dont on avait besoin. Les Allemands avaient forcément les explosifs qu'il nous fallait. On devait juste les trouver.
soldats d'élite super équipés comme les Allemands. Contrairement à eux, on n'avait pas d'armes de pointe et on s'était pas entraîné pendant des années. Mais on avait la volonté. La volonté de gagner quel que soit le prix. Et la victoire nous a coûté cher. En sang, en sacrifice et en vie humaine.
regarde Idrissa. Nous sommes des rois. Quand l'armée française a libéré Paris, ils ont retiré tous les soldats noirs. Ils les ont remplacés par des visages plus... familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait. Et à quel prix. Et j'en suis fier. Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Clown erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich habe doch gar nichts gestohlen. 
Vielleicht, sagte er. des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. So bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können sich es eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streunder und? Er ist noch ein Kind. Dann hast du mir bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Klinge. Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. Anton 1, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton 1, rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1, ein Oberkommando, gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Herz, nach rechts. Wir müssen sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Das sind unsere Leute da drüben. Wir müssen ihnen helfen. Infanterie auf 12 Uhr. MG Feuer eröffnen. Wir 
sind in Reichweite. Feuer erwidern. Zerstören wir Ihre Verteidigung! Der macht keinen Lux mehr! Ich 
Nochmal! Ruhe! Alle! Halten Sie den Mund! Wir sind gleich an der Brücke! Machen wir einfach unsere Arbeit! Sie den Gleisen. Alles erledigt. nicht lange halten kann. Jemand muss da raus uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch eure Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalität. Oh, ja, dort noch mal. Sie sind zu so wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich, ich bediene das Geschütz. Ach, dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann. Der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung! Bitte, Peter, 
Ich kann es wirklich Raus nicht. aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Das gilt für jeden hier. Desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe. Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Bringen Sie uns aus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Kommandant! 
wieder zum Laufen. Ich schlage mich zu den Flugabwehrgeschützen durch. Du bist verrückt, Peter! Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch und Blut und Tod. Ohne meine stählerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine, sondern einfach nur ein verwundbarer Mann voller Fehler.
an die Stärke. Das ist die Basis. Was jetzt? Geben Sie mir Deckung, wenn möglich. Ich suche die Dokumente. Ich denke, das war's. Erledigt. Nichts wie weg hier.
Fühlen Sie wieder an Bord zu haben, Kommandant. Idiot! Halten Sie den Mund! Er hat seine Pflicht getan, wie befohlen. Seine Pflicht? Nein! Er war ein Verräter! Einer von uns! Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Kommandant, was ist hier los? Ich werde es herausfinden. Sie reißen sich zusammen, Schröder. Wo 
sind sie große Verteidigung. Hier sollte sie doch sein. Wir sind allein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken und die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung! Alle mobilen Einsatzkräfte an der Kathedrale! Verteidigen Sie den Brückenkopf um jeden Preis! Lassen Sie niemanden vorbei! Diese Wir sind hier, um Deutschland zu verteidigen! Verflucht! Sind Sie verrückt? Ruhe! Alle! In Bewegung bleiben oder Deckung suchen! Getroffen! Der Schuss fortsetzen!
Schatz. Komm schon, Stefan, reiß dich zusammen! Gesprengt. Die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Hä? Ach, Gott. Sieh dich doch um, Peter. Gott, steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Es ist vorbei. Nein, Kerz. Komm. Tu das nicht, Kerz. Peter, es ist vorbei. Er war ein Verräter. Kerz! Kerz!
I was a good soldier. One among many. Firing cruel weapons at strangers in different colored uniforms. In countries that didn't belong to any of us. God help us all. The wheels of war are still turning. Throttle set, engines roaring, armed, fueled, in motion. But against all of that horror, one thing gives me hope. I have glimpsed another world. A world where humanity shines brightly, rising from the ashes of these dark times. Burning with hope, it illuminates a path through this wreckage. A path to somewhere better.